नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण अंजिरावरील कीड व त्याचे नियंत्रण कशा प्रकारे मिळवू शकतो त्याची आज आपण माहिती घेणार आहोत व्यापारी दृष्टीने अंजिराची लागवड फक्त महाराष्ट्रातच केली जाते सध्या महाराष्ट्रात एकूण चारशे सतरा हेक्टर क्षेत्र अंजीर लागवडीखाली आहे हवामानातील बदलाचा अंजीर बागेच्या वाढीवर व उत्पादनावर वाईट परिणाम होतो थंडीमुळे बागेतील झाडांच्या पानांची व फळांची वाढ समाधानकारक होत नाही अंजिरावरील कीड व त्याचे नियंत्रण त्यामध्ये तुडतुडे कोवळी पाने फांद्या व फळे यातील रस तुडतुडे शोषून घेतात त्यामुळे पानाच्या कडा पिवळ्या पडून नंतर संपूर्ण पान तपकिरी होऊन वाळते किडीच्या तीव्र उपद्रवात फळांची वाढ खुंटते व फळे गळून पडतात बहार धरल्यानंतर रोजच्या रोज बागेवर लक्ष ठेवून किड आढळताच नियंत्रणाचे उपाय करावेत यासाठी बहाराच्या आरंभीच शंभर लिटर पाण्यात दोनशे मिली रोगार दोनशे पन्नास ग्रॅम पाण्यात मिसळणारे गंधक घालून फवारा द्यावा तर शेतकरी मित्रांनो अंजिरावर जे किड व रोग पडतात त्यामध्ये नियंत्रण मिळवणं अतिशय महत्वाचं असतं त्यामध्ये तुडतुडे जे हा जो किड आहे ती तुडतुडे ही किड जी आहे ती अंजिरावर पडते यामध्ये कोवळी पाने व फांद्या व फळे खाणारे जे तुडतुडे आळे असतात त्या शोषून घेतात त्यातील रस जे आहे तो शोषून घेतात फांदे फळे व कोवळी पाणी यातील त्यामुळे पाण्याच्या कड्या आपल्याला पिवळ्या पडलेल्या दिसतात आणि नंतर न संपूर्ण पाणी ही तपकिरी होऊन जे आहे ते वाळून जाते अशा प्रकारे आपण त्यावर नियंत्रण मिळवू शकतो कोळी किड ही अत्यंत सूक्ष्म आकाराची किड आहे या किडीमुळे पाणी सुकतात कारण ही किड पाणी व फळे समूहाने कुरतुडते व रस शोषून घेते फळे विद्रूप दिसतात व अपुरी वाढ होऊन गळतात किडीची लक्षणे दिसताच शंभर लिटर पाण्यात दोनशे पन्नास ग्रॅम पाण्यात मिसळणारे गंध घालून फवारावे सालबुंधा पोकरणारी आळी झाडाच्या बुंध्यावर किंवा फांदीवर भोक पाडून आळी आत जाते व आतील म मगज खाऊन घाण बाहेर टाकते अशी घाण दिसल्यावर आपणास आळीचा उपद्रव दिसतो किड होऊ नये म्हणून झाडाचे नियमित निरीक्षण करत जावे भुसा पडलेला दिसताच आळीने पाडलेले भोग शोधून आळी बाहेर काढून घ्यावी व ती मारून टाकावी आळी न निघाल्यास भोकात पेट्रोल किंवा बोअर सोल्युशन कापसाच्या बोळ्याने आत सोडावे व भोग चिकलाने बंद करावे तर शेतकरी मित्रांनो अंजिरावर कोळी किड सुद्धा पडते आणि ही जी किड आहे ती अत्यंत सूक्ष्म आकाराची किड आहे आणि या किडीमुळे पाणी जे आहे ती सुकतात व ही किड जी आहे ती फळे समूहाने कुरतुडतात व रस शोषून घेतात व फळेही विद्रूप दिसतात आणि याची वाढ अपुरी होते आणि या किडीची लक्षणे दिसताच आपल्याला शंभर लिटर पाण्यामध्ये दोनशे पन्नास ग्रॅम पाण्यात मिसळणारे गंधक आपल्याला घालून फवारायचे आहे आणि साल बुंधा पोकरणाऱ्या आळीमध्ये झाडाच्या बुंध्यावर किंवा फांदीवर भोग पाडून जी आहे ती आळी आत झाली म्हणजे बुंध्यावर त्या सुद्धा आपण आळी बाहेर काढून त्याचं नियंत्रण मिळणं अतिशय महत्वाचं असतं पाने खाणारी आळी पाने खाणारी आळी पानाकडून मध्य शिरेकडे पानाचा भाग कुरतुडून खाते मोठ्या प्रमाणावर उपद्रव झाल्यास झाडाची पाने नष्ट होऊन पिकाचे नुकसान होते बागेवर शंभर लिटर पाण्यात शंभर मिली मॅलेथियॉन किंवा नुवाक्रान किडनाशक फवारावे खवले किड खवले किडीचा उपद्रव अंजिरावरही होतो ही किड फांद्या कोवळ्या फुटी डोळे यावर समूहाने राहून रस शोषतात या उपद्रवाने कोवळा फांद्या वाळतात फळाचा आकार बेडग होतो फळाची चव बिघडते खवले किडीच्या अंगावर जाड कवच असल्याने तिच्यावर या फवारलेल्या स्पर्श विषाचा काही उपयोग होत नाही त्याकरिता नुआक्रॉन रोगार डिमॅक्रॉन अशा अंतरप्रवाही औषधाचे किड संपूर्ण नष्ट होईपर्यंत औषधाचे फवारे द्यावे तर शेतकरी मित्रांनो पाने खाणाऱ्या आळीमध्ये जी आहे ती मध्य शिरेकडे पानाचा भाग कुरतुडून खाते आणि मोठ्या प्रमाणावरही उपद्रव करते आणि जास्त उपद्रव झाल्यास पाण्याची झाडे आपण नष्ट होऊन जातात आणि पिकाचे नुकसान होते 
यासाठी बागेवर आपल्याला शंभर लिटर पाण्यामध्ये शंभर मिली मॅलेथियॉन किंवा न्युवाक्रॉन किडेनाशक आपल्याला फवारायचं आहे खवले किड खवले किडीचा उपद्रव सुद्धा अंजिरावर भरपूर होतो आणि ही जी किड आहे ती फांद्या कोवळ्या पुटी डोळे यावर समूहाने राहून रस शोषून घेतात आणि याच्या उपद्रवाने कोवळ्या फांद्या वाळतात फळाचा आकार बेड होतो आणि फळाची चव सुद्धा बिघडते खवले किडीच्या प्रादुर्भावामुळे त्या किडी जी आहे ती अंगावर जाड कवच असल्याने ह्या किडीच्या अंगावर जाड कवच असल्याने तिच्यावर फवारलेल्या स्पर्श विषाचा काही उपयोग होत नाही त्याकरता न्यॉक्रॉन रोगार डिमॅक्रॉन अशा अंतरप्रवाही औषधाचे किड संपूर्ण नष्ट होईपर्यंत फवारायचा आहे अंजिरावर रोग व त्याचे नियंत्रण तांबेरा पावसाळ्यात एक प्रकारच्या बुरशीपासून अंजिरावर तांबेरा होतो हिवाळ्यात हवामान दमट राहिले तर नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी अखेरपर्यंत हा रोग पानावर तांबड्या ठिपक्यात आढळून येतो नंतर हे ठिपके काळे पडून पाने गळतात पाने गळून पडल्यामुळे साल उघडी होते व उन्हामुळे सालीवर करपल्यासारखे चट्टे पडतात त्यामुळे फांद्या कमजोर होऊन फांद्यावरील फळे न पोसता गळून पडतात उन्हाळ्यात गळणारी अंजिराची पाने गोळा करून जाळून टाकावीत ऑक्टोबरच्या पूर्व्यावर तसेच पानावर तीन तीन पन्नास बोरोडो मिश्रण किंवा शंभर लिटर पाण्यात दोनशे ग्रॅम ब्लायटॉक्स पन्नास टक्के घालून फवारावे बावीस टीनचे एक टक्का द्रावून फवारावे भुरी अंजिरावरील भुरी रोगही होतो त्यासाठी भुरी दिसताच शंभर लिटर पाण्यात शंभर ग्रॅम बावीस टीन घालून फवारावे त्यामुळे या रोगावर नियंत्रण मिळवता येते तर शेतकरी मित्रांनो अंजिरावर तांबेरा हा सुद्धा रोग पडतो आणि हा एक बुरशीजन्य रोग आहे आणि हा अंजिरावर होत असतो हिवाळ्यात हवामान दमट राहिले तर नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी अखेरपर्यंत हा रोग जो आहे तो पानावर तांबड्या टिपक्यात आपल्याला आढळून येतो आणि नंतर हे टिपके काळे पडून पाने जाहिती गातात आणि पाने गळून पडल्यामुळे साल उघडी पडते व उन्हामुळे सालीवर करपल्यासारखे आपल्याला चट्टे पडलेले दिसून येतात त्यामुळे फांद्या कमजोर होऊन फांद्यावरील फळे आणि फळे जाहिती गळून पडतात उन्हाळ्यात गळणारी अंजाराची पाने गोळा करून ती जाळून टाकायची आहेत आणि ऑक्टोबरच्या पुट्यावर तसेच पानावर तीन तीन पन्नास बोर्डो मिश्रण किंवा शंभर लिटर पाण्यात दोनशे ग्रॅम ब्लाय टॉक्स पन्नास टक्के घालून फवारावे बावीस टीनचे एक टक्का द्रावून फवारावे आणि भुरी रोगा वगैरे जर बघायचं झालं तर भुरी दिसताच आपल्याला शंभर लिटर पाण्यामध्ये शंभर ग्रॅम बावीस टीन घालून फवारायचं आहे त्यामुळे रोगावर आपल्याला नियंत्रण मिळवता येते तर शेतकरी मित्रांनो ही माहिती तुम्हाला नक्कीच चांगली वाटते असेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा